Hey guys, welcome to your session number 16 and thank you very much for joining today. Well, so I'm going to share the screen with you and we're going to begin with, you know, our class today. So thank you so much for joining. There we go. So today, guys, we're, we have our last session. This is going to be our session number 16. And today is June 23rd, right? So, wow, time flies. And we are, you know, like some days um, ahead to finish, you know, June. And then we're going to move to the second half of the year, right? Well, actually, we are already in the second half of the year, but uh, it's been very fast, right? So guys, welcome. And today we're going to talk a little bit about the final exam, right? That's going to be one thing that we're going to discuss. And then the second thing, right, it's going to be also the review, you know, of the different topics, right, that uh, we have um, discussed throughout these um, classes or sessions, right? Actually, we have been working together for four weeks, right? Generally, you know, um, each level lasts for four weeks, right? So now, yesterday, we were talking a little bit about a, uh, quantifiers, right? And I was, you know, sharing with you some of the things that we need to consider whenever we are using quantifiers, because it's not just, you know, to use the word, no solo es usar la palabra, ¿verdad? sino que tenemos que saber con qué elementos lo voy a utilizar. So quantifiers, you know, as you can see them uh, from the from the I mean from the picture, right? They are several, some various quantifiers. La verdad es que hay muchos más, but generally, guys, whenever we want to talk about information, right? In general, we can use this this ones, right? All, nearly all, most. Now we have here four different groups. Hay cuatro grupos, usted se fija. And I'm going to highlight them here. Okay, this is the first one, right? Um, let's pick color red. Okay, so we have, what happens? Let me check, ahí está. Mm -hmm. No me deja, fíjese. ¿Por qué no me deja? Bear with me. No me dejen la presentación, ¿por qué? Give me one moment. No, solo me dejen esta pantalla, pero en esta no. ¿Cuál pantalla es la que están viendo? Perdón. Voy a dejar de compartir, quizás y voy a compartir de nuevo. Let me try again. Ahora sí me deja, pues como que estaba compartiendo la otra, pero bueno. So I was saying we have here the quantifiers, right? Y tenemos cuatro grupos. The first one is this one, right? We have all, nearly all, and most, right? The second group is this one. Many, a lot of, or some, right? And then the next one is the one that includes not many, a few, and few, right? And the last one is this one, right? Which is uh, just for a zero percent, right? O sea, tenemos cuatro diferentes grupitos, right? So, en la primera, se va, se va siempre en escala, ¿verdad? Tenemos un scale. Siempre comenzamos con 100% con all, ¿verdad? Luego ya vamos con, por ejemplo, 80, 90, 90, perdón, 80, 70, 60, etc. Right? Entonces aquí tenemos all, which is going to represent 100%. Todos, ¿verdad? En, en, en general. O nearly all. Nearly all es casi todos, ¿verdad? Nearly all families have only one child. Or must, right? La mayoría. También se escucha la, la otra frase, the majority, right? Pero se también es como un most people, o sea, la mayoría de la gente, most people. En este caso, most families, la mayoría de las familias, right? So all, nearly all, and most, they are in, the, in, in one group. Luego tenemos, pues, el many, a lot of, and some. 
este ya es, pues, no son todos, no son casi todos, no es, no es eh, la mayoría, sino más bien son varias personas que no son pocas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo many, son muchas, a lot of, muchas, some, algunas, right? Entonces, pues, obviamente el porcentaje de, de lo de sea lo que sea que estamos hablando va a ser menor, ¿verdad? Que el grupito, el grupito de arriba. And then we have also the not many, a few, and few. ¿verdad? Ese es el tercer grupito de, en el que hablamos de pues, pocos elementos, right? Not many couples, no muchas, ¿verdad? A few, unas pocas. Few, pocas, right? Not many couples have more than one child, or a few couples have more than one child, right? Or a few couples have more than one child. So those are, you know, the ones that, that we have. And then, ah, Gracias, Francis. No había visto su mensaje, perdón. O sea que sí lo estaba compartiendo, pero no me dejaba saber por qué. Pero yo recuerdo que sí le dé clic a, a compartir el segundo monitor y, y no me dejaba. Pero bueno, thank you so much. Y luego tenemos no one, right? Ahí pues es cero. No one. So no one gets married before the age of 18. Nadie se casa, right? No one. Ese es el que nosotros decimos en español eso, ¿verdad? Ah, nadie acepta ese tipo de tratos o nadie paga por ese tipo de servicio o etc. No one. No one gets married before the age of 18. Si usted se fija con este último, con no one, eh, como estamos hablando de pues una persona, eh, eh, bueno, no específicamente, ¿verdad? Sino que solo en general una persona, lo, lo manejamos como tercer persona singular, por eso el verbo está con la regla aplicada, right? So no one gets married before the age of 18. No one accepts, you know, no one accepts uh, those type of contracts, for example. No one buys that type of food. No one thinks that is fair, right? So if you're using no one, make sure you are applying the third personal, uh, the third person, I'm sorry, singular spelling rule to the verb, okay? Porque no es igual a las anteriores. En las anteriores, usted se fija, en cada uno de los grupos usamos plural nouns, okay? All, nearly all, most families. Many, a lot of, some, families. Not many, a few, few couples, right? So in that case, be careful, right? Because um, with the only one, I mean, the only exception is no one. De acuerdo. Entonces, ayer nos quedamos en una parte en la que ustedes me van a tomar tres ejemplos, ¿verdad? Lorena nos dio uno antes de irse, right? So what about the rest? ¿Qué hay de los demás? ¿Tienen sus tres ejemplos, chicos, con los quantifiers? If you have your example, ya sea lo puede digitar en el chat o lo puede decir a través del micrófono. No hay problema. Either or, it's going to be okay. Dígame, Ceci. Eh, okay, teacher. Many people wear the mask. Okay, many people wear the mask. Okay. Aquí tenemos la oración que nos comparte Ceci, ¿ok? Many people wear the mask, like this. Así como usted me la dijo, ¿verdad? Así es. Yes, yes, Bye. teacher. Excelente. Ok, aquí lo único que yo le cambiaría es este the, ¿ok? ¿Por qué, okay. teacher? Porque the is definite article, es un artículo definido, ¿verdad? Okay. Y este, estoy hablando de las personas y de las mascarillas en general. Por ejemplo, many people wear masks. Solo tal vez lo, lo mascarilla o mascarillas, ¿verdad? La mayor, la, la, mucha gente usa mascarillas, right? Okay. Entonces, or wear mask, usa mascarilla, right? Cualquiera de las dos. The, by, si yo utilizo the, this is a definite article, ¿ok? Ese se llama definite article. E, A, N, N se llaman indefinite articles, right? Entonces tenemos el, 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 el definido el, y el indefinido, right? Now in here guys, what we have to do, right? Si estamos hablando the, 
es porque estamos hablando de uno en particular. Right? Por ejemplo, si estamos hablando many people, vaya, pero pongamos el contexto, que el contexto es el lugar donde yo trabajo, la compañía para la que yo trabajo. Entonces quiero usar el artículo definido the, ¿ok? Bien. Entonces yo digo, many people, right, wear the mask or the masks, right, given by HR. Mucha gente utiliza o se pone, ¿verdad? Las mascarillas dadas por recursos humanos. Pero aquí estoy hablando de masks given by HR. No estoy hablando de cualquier mascarilla. Estoy hablando de esas específicamente. The masks given by HR. Right? Entonces, cada vez que ocupemos chicos de, y, y es algo que todos hacemos, ¿verdad? Un principio cuando estamos aprendiendo inglés, a todos le ponemos el, de, el artículo definido, pero no. El artículo definido solo lo utilizo cuando voy a hablar de algo específico, right Entonces, ahí lo utilizamos, ¿de acuerdo? Dice Cecilia Romero, he has a lot of friends. Sí, la oración está bien, ¿verdad? Pero en el contexto que la estamos utilizando es diferente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si yo lo quiero utilizar en el contexto ahorita, esa oración, Ceci Romero. Vale, la voy a copiar. Usted me dijo, he has a lot of friends. Permítame, he has a lot of friends. Y en el contexto que lo estamos utilizando podemos decir, a lot of his friends are from school, right? Digamos que yo tengo pues a mi hija y digo, bueno, a lot of his friends, I mean, digamos her friends, porque sé, a lot of her friends are from school, right? La mayoría de sus amigos son de la escuela, right? A lot of her friends are from school. Y aquí estoy eh, eh, utilizando, ¿verdad? El, el, la forma, ¿verdad? Que, que nos presenta con los cuantificadores. Muy bien. Uh... Ok. No, oh, thank you, Paola. No se preocupe, yo entiendo. Está bien, tranquila. I hope you get better. Ok. No problem. No problem. And thank you, Paola. Ok, chicos. ¿Alguien más que quiera darme sus ejemplos? Anyone else? Ajá, no hicieron la tarea, chicos. Hmm. Ah, ok. Entonces, well, guys, I mean, the idea with the quantifiers, right, is that um, you know how to use them in a way that uh, you use the proper meaning, right, the proper connotation, la connotación correcta. Yo si voy a hablar en general, no voy a usar not many, ¿verdad? O sea, perdón, si voy a hablar de un montón de gente, no voy a decir not many, right, because that's the opposite, right? Many not many, right? This is just that, just put it into practice. Eh, quizás ahorita, chicos, aprovechando que estoy con esto de, de, de quantifiers, también me voy a ir a ver la parte del examen, ¿verdad? Porque también había un ejercicio acerca de eso. Y here, I just, you know, as a quick reminder, eh, I was saying that we need to be very careful, you know, with the percentage, right? Each of the words, each of the quantifiers represent a percentage, right? So make sure that you're applying it in the right way. Now, when it comes to quantifiers, we have countable and uncountable nouns, right? And in that case, right, we are using it. Um, if we're going to use it, let's use it in the right way. If you see, los únicos que son diferentes son, eh, decíamos, much, ¿verdad? Que es solo con incontables. Pero de ahí los demás son contables, incontables, contables, incontables. A excepción de much, que solo es con incontables. Y many con a few, and few, que son con contables, right? And then we have, you know, the, 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 the other one, que es little and a little, que es el opuesto a few and a few, right? How many people are in the concert? Ok, en that case, vamos a aplicarlo al, espérame, vamos a aplicarlo al contexto, ok. Me hace la pregunta Pau y me dice, how many people are in the concert? Ok, let's put it in another way, ok. 
Um, for example, many people, many people um, in the concert are a from San Salvador, okay? Many people in the concert are from San Salvador. ¿Qué quiere decir? Que mucha de la gente que está ahí es de San Salvador, no toda, right? But in general, many people in the concert are from San Salvador. Y la pregunta, ¿verdad? Ahí sí ya no podría preguntar con how many, sino más bien are, you know, many people in the concert from San Salvador, right? Are many people from the concert from San Salvador? And I can say yes, right? Yes, they are, okay? La pregunta de how many people are in the concert está correcta, no hay ningún problema, solo que lo, aquí la, lo que estamos usando es how many, ¿verdad? Y acá abajo estamos usando el cuantificador, solo el cuantificador many, right? So that's the, that's the difference, okay? So anyone else that would like to share his or her uh, sentence? No, okay. Bueno, pues sigamos. Y bueno, eso que venía siempre, dígame Lorena. Me escucha Lorena, yo que le veo sí, la manita me, levantada. Me sí, ahora sí. I'm sorry. Right. Uh, could be a few people have laptop in their houses. Muy bien, a few people have laptops. laptops. Laptop. In their houses. In their houses. Muy bien, right? Yo aquí quizás utilizaría few people, poca gente, porque if you es un, es un poco, ¿verdad? A few people have laptops in their houses. Yes, correct. Okay. okay. And in that case, the, the use is okay. And I'm talking about people in general having laptops. Mm -hmm. Very good. Excellent. Dígame. Uh, most people take a cellular cell phone nowadays. Okay, most people take, sí. take, toman, o poseen, poseen, on, ah, on. a cell phone, mm -hmm. me dijo. Nowadays. Muy bien, nowadays, excelente, nowadays. Okay, most people own a cell phone nowadays, correct. Muy bien, excelente, exacto, porque aquí estamos hablando en general, ¿verdad? Most people own a cell phone nowadays. Very good. Y ahí estamos, ¿verdad? Con los ejemplos. Now, in the exam, I think, ¿verdad? Que de hecho, fíjense que estaba revisando y todavía faltan, todavía faltan personas que terminan la la plataforma no todos la han finalizado solo que pues hay que tomar en cuenta que hoy es ya último día right pues, bueno espero que los que no lo han completado pues puedan completarlo ya vamos a ver lo del examen también permítame dígame Erika teacher is correct say I saw few people on the concert? Or I in saw, the concert? Uh -huh. I saw few people in the concert. Sí, está bien. Solo que aquí el, el uso es solamente con, eh, con few, ¿verdad? Pero no, uh -huh. no lo estamos usando con, eh, como cuantificador de forma general. Ah, ok. Ajá. Pero sí, aquí, por ejemplo, esta oración está perfecta cuando yo estoy hablando de contables e incontables. Right? Uh -huh. Uh -huh. Ah, ok. Por ejemplo, ¿qué podríamos sacar de aquí, Erika? Yo puedo decir, few people attended the concert. Okay. Poca gente fue al concierto. Few people ah. attended the concert. Ahí okay. sí, lo estoy usando como un cuantificador de forma uh -huh. general. De forma general, ok. Correcto. Very good. Déjeme ver. Uh, 
Solo quiero ver students. Let me check if I'm if I'm missing more people than yesterday. No, ya es menos. Miren, ayer ayer sí habían más. Eh, sí tengo una persona que como que no lo no hizo los ejercicios. Solo tengo uno. Y dos. De ahí el resto, chicos, muy bien. De hecho, ya la mayoría, quiero ver, la mayoría ya terminó. Y también la mayoría ya, ah, no, uno, dos, tres personas fueron las únicas que no, que no hicieron las, las actividades. De ahí el resto, todo bien, todo excelente. Si no ha terminado, por favor, procure terminar hoy, ¿verdad? No se rinda. Si tiene tiempo de hacerlo, hágalo. ¿Verdad? Pero de ahí los demás sí ya están ready para el siguiente módulo. Bueno, entonces yo solo quería comprobar eso. Perdón. Vamos a ver. Now let's move on to the exam. Bueno. Now, guys, with the exam, right, we're going to have like, yo uso el examen, chicos, al final solo para hacer un repaso de lo que vimos. Eso es todo lo que hago. And here, guys, in the first section, which is a listening section, right, uh, we had to listen, right, to the conversation and select the correct answer, okay? So you have to listen and to pay attention to details, right? So it says Catherine has and then the number of brothers and sisters, right? ¿Cuál era la palabra que utilizamos para referirnos a ambos, brothers or sisters? ¿Se acuerdan cuál era? Sibling. Sibling. Muy bien. Sibling singular or siblings in plural. Muy bien. Nowadays, Mark is living, right? And then you have three options at home with a friend with his wife, right? Three. Sharon usually goes to the gym on Thursday, twice a week and three times a week. Esta preposición la vimos, ¿se acuerdan? Cuando nosotros utilizamos on... ¿Verdad? La utilizábamos con la fecha. Por ejemplo, hoy deci decimos, um, the last class or the last session is on June 23rd. The last class or the last session is on June 23rd, which is today's date, right? And we also use it with days, on Monday, on Tuesday, on Friday, on Sunday, on Saturday, right? So on Thursday, twice a week. Si yo no quiero decir, por ejemplo, two times a week, ¿verdad? Y me ahorro ahí un poquito de palabras y un poquito de oxígeno, ¿verdad? Digo solo twice a week, dos veces a la semana. Y eso es quizás lo, es, es más, más este común que decir two times a week. So twice a week, twice a month, twice a year, right? Twice a day, etc. And then we have three times a week, right? Y ahí pues usted va agregando el número. For example, I go to the gym three times a week or I go to the gym four times a week, right? Or I visit my parents uh, once a week. ¿verdad? Ese es el que no está ahí, el once a week, que es una vez a la semana. Vamos a ver cómo nos... ¿Cómo nos quedaría acá? A ver, si es solo una vez, es once a week. Dos veces, twice a week. Y ahí vamos avanzando, ¿verdad? Three times, ahí se agregamos, ¿verdad? A week. Porque o sea, aquí usted puede decir one time a week, pero no es común escuchar eso. Nadie, nadie va a decir one time a week. Mm -mm. Va a decir once a week. O aquí también pueden decir two times a week, pero tampoco lo voy a escuchar así, ¿verdad? Va a escuchar twice a week. De ahí, eh, del tres en adelante, pues usted agrega el número. Three times a week, four times a week, etc. ¿Verdad? Then, uh, some of the man's younger brothers and sisters, right? Aquí hay un, er un error. Esta R está de más. Es younger, young. Younger brothers and sisters are in school, have only one child, and are working abroad, right? Child, right? Singular is child, plural is children, right? One child. ¿Y cuál era la otra palabra, chicos, que decíamos cuando hablábamos de hijos únicos? Decimos. Uno. 
only child, right? Hijo único decíamos, se decía only child. I'm an only child. Soy hijo único, right? Now that's this one and then are working abroad. Abroad means outside of the country, ¿verdad? Abroad significa en el extranjero, right? So are working abroad, okay? Abroad, en el extranjero. So sometimes, you know, uh, you can apply for scholarships, right? Sco scholarships, scholarship, becas, ¿verdad? Scholarships uh, to study abroad, para estudiar en el extranjero, right? That's, uh, you know, very nice because you're able to, uy, aquí es con una O, perdón, it's scholarships, right? Scholarships and um, you are able to study abroad if they give you the opportunity, right? Becas abroad, extranjero. Scholarships abroad, becas en el extranjero. Okay, so that was the first part of the exam. Let's go ahead and listen. Vamos a escuchar. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters, Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers, Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night, all my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Okay, so Catherine has... How many brothers and sisters? Seven. Correct, right? So we're including uh, four sisters and three brothers, right? Thank you, Francis. Exactly, seven. Se tarda bastante. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. So nowadays, Mark is living with whom? With a friend. With a friend, right? And what a, what does he say about getting married? ¿Qué dice la parte de, de que vive ahí? He mentioned something. He says that he's not married yet. No está casado aún, right? He's not married yet. But he's in, you know, he has plans. You know, he has plans to get married. Let's listen to this one. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes, I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow, how long do you spend there? Mm, around two or three hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. So guys, she mentions three things, right? So what about what the question, you know, uh, asks? Sharon usually goes to the gym on Thursday, twice a week or three times a week? Three times a week, Monday, Tuesday, and Friday. Correct. Now, what does she say about the other activity? She mentions another activity. What is that activity? Let me check. Let me open the el block de notas. Ahí está. She mentions, I mean, she mentions one more activity and that is jogging, right? Salir a trotar. Okay, jogging. And she says that she goes jogging 
¿Cuántas veces a la semana? She goes twice, She a, uh -huh, twice a week. Okay. And, and for how long does she um, do exercise at the gym? ¿Cuánto tiempo se queda en el gimnasio? Three hours. Okay. Imagine three hours. Yeah. Okay, yes, exactly. Those are three hours of exercise. Can be there, right? Okay, mm -hmm. very good. Yeah, because uno ya con 30 minutos ya está que. Ay, que le falte el aire. Some of the men. Ah, no, ese no lo hemos escuchado. Right? Let's listen. Four. Listen to this, Kylie. It says here. In Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. Wow. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Okay, very good. So some of the man's younger brothers and sisters live where? I mean, are where? In school? Or they have only one child, right? Or are they working abroad? Are working abroad. Are working abroad? Are you sure? Yes. Okay, very good. Now, um, los videos dice, no, yo creo que ahí se quedan, Francis. Que yo sepa, no los quitan. Así que no worries. Mm -hmm. Very good. So let's go ahead and check. And very good, right? So all our answers are correct. El segundo lo hicimos. ¿verdad? Aquí hablamos un poquito acerca de los eh, tenses or the grammar structures, right, that we have been studying for uh, the last few days. Y esos eran would, era uno de ellos, ¿verdad? Y decíamos que would lo utilizábamos cuando ofrecíamos o invitábamos a, a, a alguien a hacer algo, ¿verdad? Como, por ejemplo, tomar una taza de café o jugar video games, etc. Right? En ese caso, pues, would es para eso, to offer or to invite someone, ¿verdad? Y decíamos que teníamos otra pregunta y esa era, do you like, right? Pero decíamos que do you like tiene un significado diferente a would you like. Do you like es cuando yo le pregunto a alguien si le gusta algo de forma general. Do you like classic cars? Do you like uh, rock music? Do you like junk food, right? Do you like watching Netflix? Do you like um, colorful t-shirts, right? So, I mean, you can ask many questions with do you like, but it has to do with, you know, something in general. Dígame, eh, Lore. Es que, good, good you like, según entiendo yo, t-shirt, que es este, te gustaría, ¿verdad? Correct. Te gustaría ver una película en la noche. Exacto, would, ¿verdad? Y esta, chicos, la palabra would, ¿verdad? Esta L es silent, ¿verdad? Y es, pues, you put your, your, your lips, you know, uh, in a round, with a round shape, it's would, would, sin esa L, ¿verdad? Would you like? Y es correcto, como Lore les dice, ese would, no sé si ustedes se recuerdan que yo les comentaba que es ese ia que nosotros tenemos en español, ¿verdad? Así, yo diría, ¿verdad? I would say, it. yo haría, I would do, yo pensaría, I would think, ¿verdad? Eh, yo trabajaría, I would work. Por supuesto, es solo esa terminación que nosotros le damos en español. Y cuando yo digo, would you like, te gustaría, right? Pero ese would and like es por eso, ia, te gustaría, would you like. Y es correcto, muy bien. Entonces aquí, en esta parte del examen, ¿verdad? We, uh, we checked on three things. Vimos tres cosas. 
would, do and does, en la primera parte, ¿verdad? Decíamos que do es para preguntas, yes, no questions, and also information questions. Si son information questions, pues comenzamos con el WH word o la WH phrase, ¿verdad? Y es para las personas I, you, we, they, and plural nouns. Luego tenemos does, right? That's a little bit different porque es para tercera persona singular. A, um, he, she, it, and singular nouns. Now, down below, guys, we have also sentences with present continuous, right? Present continuous, what we were saying, um, it's very important because it includes two elements. Aquí incluimos dos elementos, decíamos, y es el verb be, right? Y el verbo va CNG. Antes yo, ¿verdad? Cuando no sabía muy bien, eh, cuando estaba estudiando, yo, para mí, todos los verbos solo se les agregaba ING. Para as you can see, it's not the case. No es el caso, porque algunos sufren ciertos cambios, como por ejemplo, cuando duplico consonantes o cuando elimino, eh, por ejemplo, I, E y agrego una Y, ¿verdad? Entonces, eh, we need to be aware of each, you know, of the eh, rules, right, that we have. Then, in letter C, right, we have multiple choice, right? Multiple choice, and it says instructions, choose the correct word, right? So here we have J does yoga, football, or jogging every morning before breakfast. So what will be the proper expression? Does yoga, does football, or does jogging? Yoga. Exactly, right? Yoga, do do yoga, right? Football, you play football. Jogging, you go jogging, right? So in that case, we need to be very careful whenever we're talking about sports because not all of them, you know, are expressed in the same way. How often do you go, do, or play swimming in the summer? Go, go. Go, muy bien, exactly. We use go with, with swimming, right? I go swimming on Sundays, right? I go swimming uh, in the lake, right? I sometimes play in light skating, aerobics, or baseball with my friends. What do you think? Baseball. Baseball, baseball okay. And as you can see, they are correct, right? That's, this exam is very short, actually. And then we have the last one, right? It says Audrey Tattoo, I think, right? It says, read the article, then check the correct answers, okay? Um, here we have the information about Audrey, and what you have to do is to fill in the blanks, right? Um, oh, bye, Bao, take care. I hope you get better. Nice to meet you too. Bye-bye. Okay, so we have three options, in place, on television, and in movies. So what we have to do is to read and we can complete, you know, uh, the information about her. So um, it says Audrey Tautu, I think. <laughs> Audrey Tautu, and let, vamos a ver es más, vamos a hacerlo así, porque casi no se ve. Okay. Let's begin, right? Audrey Tautu is a young French actress. She has fans around the world. Here are some interesting things about Audrey's life and career. Now, guys, career is the, no es lo mismo que carrera universitaria, ¿verdad? Career is así, ¿verdad? Career es como la carrera que usted construye, por ejemplo, en su trabajo, right? You built your career. Pero si usted quiere hablar de una carrera universitaria, es major. Por ejemplo, yo, en mi caso, I majored in English teaching. Ok, esa fue como mi, mi carrera. I majored in English teaching, right? Or you can say I, the major, the major I selected is English teaching. Uh, 
the major I selected is English teaching. La carrera que yo escogí o que yo seleccioné. ¿Verdad? Career is different. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir I... Vamos a subir acá un poquito. I have made a career or I have built. He construido mejor, ¿verdad? I have built a career in marketing, por ejemplo. I have built a career in marketing. He construido carrera, ¿verdad? O he hecho. Nosotros en español creo que eso decimos. He hecho carrera en, eh, en marketing. He hecho carrera en contabilidad, etc. Meaning significa que yo me he preparado y he ido puesto tras puesto, promoción tras promoción. Y he construido mi carrera con, con, ese, con ese conocimiento, con ese... Um, eh, field of expertise, ¿verdad? Es como esa eh, en lo que yo soy experto, digamos, ¿verdad? Then it says 1970, I mean, 1978, voy, I'm going to, voy a apagar ese micrófono. 1978, Audrey is born in Vaumont, France, right? 1980s and 1990s. Audrey acts in plays, especially comedies, in high school. After that, she goes to acting school. She wins the prize, best newcomer for her acting on French TV in 1999. Or 2000, 2002. Audrey acts in many movies, including uh, Vujou, Vogel, 2000. Then she plays a young woman called Amelie in a movie on the same name. Ah, ella es, perdón, no había caído que era Amelie. Nunca he visto la película, pero me acuerdo que veía el banner por todos lados. Allá, por el 2000, ah, cabal, de 2001. It's in French, but the film is a big international hit. Yeah, I remember that. It's a super famosa. Audrey becomes popular in many countries, including the United States. Uh, Audrey also acts in a film called God is Great, I'm Not, in 2002. And 2003, Audrey has a big year. She acts in The Spanish Apartment and He Loves Me, He Loves Me Not. She also acts in 30 Pretty Things. This is the first time she speaks English in a movie, right? So she's a very famous actress, right? Uh, as far as I know, <laughs> que yo sepa. So now, guys, that we have read the article, yo sé que ustedes ya lo leyeron y ya lo terminaron, ¿verdad? Let's go ahead and select. In high school, Audrey Top 2 acts in plays, on television, or in movies? In plays. Okay, in plays. Many Americans like the movie. Vogel, Amelie, or God is great, I'm not. Amelie. Please. Amelie. Okay. Audrey acts in three movies in 2001, 2003, or 2002? 2003. 2003. Very good. Yeah, that's her year, right? And in her movies, Audrey usually speaks English, Spanish, or French. 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 French, okay. And as you French. can see, all your answers are correct, guys. And that was the exam. That's it, right? It's a very short exam. Creo que es el más cortito que he visto. Generalmente siempre tiene A, B, C, D, E, F, G. Wow. Hasta G or H llega, pero se llega hasta F. Vaya, chicos. Entonces, that was, you know, a little bit about the exam, right? And... What I would like to do right now is to have a quick practice. Ahora me gustaría pues que tuviera un poquito de práctica en los breakout rooms en los últimos eh, minutos. No todos, los, no todos los minutos que nos quedan, ¿verdad? Pero let's go ahead and work a little bit on that. So we have here some questions, right? And we have different topics. For example, I have games, sports and more. I have TV, music and more. And I have also school, university, or online classes, right? So we have uh, several sets of questions, and I'm going to share them. Se la voy a compartir por el chat para que vayamos a practicar a los breakout rooms. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar present continuous. ¿De acuerdo? Vale. Necesito mi teléfono.
Voy, voy, espérenme. No me toma, ay, ¿por qué no me toma la captura? Ahí está. Ahí sí. Espérenme, chicos, que me la tengo que pasar. Es que no, no he abierto WhatsApp web aquí. Me la tengo que pasar al correo primero y después. Uno y dos. Voy. Acá está. Y ahora. Ay, sí, es cierto, Francis, yo sé. Ahora se la voy a pasar al WhatsApp. Bueno, chicos, ahí están las preguntas. Se las estoy compartiendo en este momento a través del chat. Right, and we're going to go to the breakout rooms. Bye. Veamos, las preguntas son very, you know, basic questions. Right, tenemos acá games. What video games are you playing? Are you playing Call of Duty? Oh, usted pregunta el nombre específico. Yo no sé mucho de juego. Ah, vaya. Gracias, Eduardo. Ok, y luego tenemos present continuous questions con sports and more. What sports are you playing? Are you playing soccer? Are you running? Are you doing exercises? Are you doing yoga? Right? Eh, luego tenemos, what are you watching? This es para TV, music, and more. What are you watching? What are you watching on Netflix? What are you listening to? What podcasts are you listening? Uh, school, university, online classes. What are you studying? What language are you learning? What classes are you taking? Right? So if you, bueno, no sé si está clara la instrucción, chicos, si no, pues con mucho gusto yo doy ejemplos. Dígame si tiene preguntas. No, vaya. Entonces, chicos, vámonos a los breakout rooms, ¿verdad? Y si muevo a alguien, solo me ayudan nada más moviéndose lo más rápido que pueda, porque probablemente lo estoy moviendo con alguien que no tiene con quién conversar o trabajar y pues ahí le ayudamos. So please go to the breakout rooms y ahí lo voy a ir visitando yo también uno por uno. I learning English. I am, I, I I am, am learning English. I am English. learning English. Correct. Okay. Ask me. What class are you taking? What classes are you ta taking? Mm -hmm. Yes. Um. I am taking, I am taking aerobic class, for oh. example. Mm -hmm. Muy bien. Mm -hmm. Okay. Um, what are you watching? Uh, I am watching uh, TV. Ah, yo watching TV. Ajá. La descubrimos, Lore. Both TV and, and the class. class. 
Ok. <laughs> eh, she's multitasking, ¿verdad? Está con eso de multitasking, that's why. <laughs> multitask. Multitask. Ok. What are you watching on Netflix? Netflix. No, I am watching English class. Ah, okay, oh, very yeah. good. <laughs> <laughs> what are you listening? In my case, mm -hmm. in my case, I I am watching TV, one movie, a movie uh -huh. about. About I mean, Spider-Man. Spider-Man. Mm -hmm. Oh, but, but which one? Who is the actor? The, um, the actor is... Um, because there are several versions, right? Hay varias, varias películas. So which one are you watching? Um, the actor is... I don't know. I forget. You don't remember because the we name? have we have Toby Maguire. We have also Andy Garfield, I think, and um, who else? Kim us. Well, and and mm -hmm. the other one is Tom Holland, right? Tom Holland, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Which one? Tom Holland. The the news. The, uh -huh. uh, ah, okay. Then the, the news? new version with Tom Holland. I like that the one. Combat the home. Homecoming. Mm -hmm. Or oh, no coming. No, no, no. Come la otra. De regreso a casa. Ah, okay. ¿Cómo se llama? Quiero ver. But um, I like, you know, I like it. I like, I like the movies, but I, but I, but I also like the versions, you know, that are performed by Andy Garfield too. I don't know, they are different and I like them. Mm -hmm. uh -huh. yeah. uh, they are kind of romantic, right? Uh, let me see. Tom Holland, Spider-Man. Movies, Veamos. According to this, uh, se llama No Way Home. Ah, sí, verdad, No Way Home. Está, far for, está primero Homecoming. La segunda es Far From Home. And la otra is no way home, right? No way home. Mm -hmm. yeah. Yep. So yeah, I mean, and are you watching the movie right now, Esmeralda? I'm sorry. Are you watching the movie right now? <laughs> ah. <In> this moment. <laughs> <laughs> okay. In Así this lo... moment, no. Not at this moment. Not Está at this cayendo. moment. No, I'm sorry, you know, in, in English, we say the same it's, it's raining cats and dogs. The simos. it's raining ah, okay, uh -huh. cats, and, cats dogs. and dogs. Está lloviendo. Aquí decimos en El Salvador, ¿cómo decimos? Está lloviendo. Ray Trenos. Oh, ¿cómo no, se dice? dice la gente, pero me está lloviendo culebras y sapos o algo así creo que es. <laughs> en inglés es it's raining cats, cats and dogs, Ajá. que está súper fuerte la lluvia. Mm -hmm. Voy a ir a visitar otro room, chicas, las dejo. Ok, thank you, You're welcome. Okay, okay. Uh, we are the, you studying? Uh, I study English in this moment. And you, what are you study, studying? Uh, in the moment, English too. Okay, very good. In what language? What language are you learning? English. English. In my case, too. And what class are you taking? Taking is, is hablar. 
Facebook. No, es sí, ¿verdad? O como, no, ¿Qué clase say, está tomando? Uh, in that case, you mm. can say, I am, I am uh, taking pre-intermediate one, right? Pre-intermediate okay. one. That's the name of the class. Or you can say also, I am taking aerobics class. I'm taking yoga class, classes. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. In my case, I'm taking intermediate level class. Así es. Yes. Mm -hmm. Yes. And I taking at the classroom. Mm -hmm. uh -huh. In other platform. Oh, okay. So you're you you're working uh with online classes, Erika. And no, no, no much, but but uh, I in this moment uh, we es, estamos tomando como sería. Oh, tomando. we're taking, we're taking, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. we're, taking. we're taking at the classroom. Okay. Uh -huh. You're taking a classroom training because están como aprendiendo a usarlo, ese entrenamiento. Ajá, pues uh -huh. classroom, the classroom uh, to, uh, training. Uh -huh. Ah, okay, the classroom training. Uh -huh. Very good, excellent. And it's very useful, it's bien útil, right? Yes, yes. Okay. What bueno, is that? Las dejo, voy a ir a otro room, okay? Okay. Ay, Francis, si usted no puede, ¿verdad? Trabajar. En el chat lo estamos haciendo. De verdad. Ay, tan bellas. Sí, es cierto. Es que Francis eh, no le funciona el, el micrófono. Se le arruinó esta semana porque sí, este, lo, lo había estado utilizando, pero a saber qué le pasó. Vaya, pero entonces Ajá. sí están practicando desde ahí, ¿right? En el chat, sí, en el chat estamos. Vaya, sí. perfecto, ¿ok? Entonces voy a ir al okay. último room y de ahí nos encontramos en el main room, ¿ok? Ok, teacher. Yes. Okay. Um, now I'm going to question to you. What are you watching? Uh, I really enjoy watching uh, Star Wars series and um, movie of terror. Terror movies. Terror movies. <laughs> Terror movies. Mm -hmm. oh. Thanks, teacher. Salvado la vida. <laughs> um, do, you, do you like terror? I mean, do you like, I mean, horror movies, le llaman ellos más que todo, pero do you like horror movies, Eduardo? Yes, I like it. Really, actually, in my case, I don't. They make me feel stressed. And and I always say, siempre digo, bueno, si voy a ver una película que sea para desestresarme, right? So that's why I don't watch horror movies. Por eso no veo horror movies. Porque siento que me ponen toda nerviosa, nervous. Yes, exactly. So no, I said, no, I prefer not to watch them. I have tried some years ago, but no, not for me, Eduardo. <laughs> <laughs> yeah, no, I don't like them. Okay, guys, I'm going to leave you right now porque fui a todos los rooms, ¿verdad? Entonces, así que ahorita me lo voy a llevar a todos para el main room, ¿ok? Así que ahí nos vemos. Tienen un minuto, ¿de acuerdo? Okay. 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 Very good. is being recorded. Bueno chicos, creo que ya todos están regresando. Solo me faltan unos cuantos todavía que quedaron en los breakout rooms. Ya vienen. Todavía faltan, pero tienen 30 segundos ellos para regresar. 
Bueno, I, I was able to hear some of you guys, ¿verdad? Estuve escuchándolos por ahí. Eh, la verdad es que yo creo que el uso de present continuous, ¿verdad? Quedó claro, escucho que lo están utilizando bien, ¿verdad? Y pues recuerden que cuando nosotros vamos a los breakout rooms, no solo es a practicar lo que estamos viendo, sino que ustedes pueden también poner en práctica otras cosas que ya saben. That's not a problem, right? Eh, bueno, primero pues felicitarlos, ¿verdad? Como les comenté, según el reporte que estaba viendo, la mayoría, ¿verdad? Ya finalizó la plataforma. Quizás hay como cuatro personas ahí que probablemente les hace falta, pero siendo honesta, no, no se aparecieron por acá, por estas clases. Así que, who knows, quién sabe, ¿verdad? Pero de ahí los, dem los demás chicos, los felicito por su perseverancia. Yo sé que, pues, no es fácil, ¿verdad? Llegar y, pues, y conectarse y tener la clase. Eh, especialmente, pues, si usted trabaja todo el día, ¿verdad? Así que felicitarlos por ese esfuerzo, ¿verdad? Y pues, guys, hasta aquí. Dígame, Erika. No, pues agradecerle también a usted por sus clases, ¿verdad? Que han sido muy bonitas, se han entendido muy bien, ¿verdad? Y pues, este, hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Bueno, en la orden, Erika, y gracias a todos también, pues, como les digo, sí, dígame. Solamente una duda. ¿Cuál sí, es sí. Mi call of Duty? Es un juego, es un juego Call of Duty que yo creo que los que lo conocen, pues los que lo han jugado bien saben, ¿verdad? Ah, Call of Duty, yo nunca he jugado, no me gustan los videojuegos, sí, sí, por cierto, no me gustan. Uh -huh. Pero sí, ahí, ahí era para que usted como quitara ese nombre y pusiera el nombre de otros juegos, ¿verdad? Eh, ahí podría usted escoger, ¿verdad? Algún otro que usted conozca, pero Call of Duty es un juego. <ríe> dígame, ah, okay. Eduardo, sí, dígame, ya Eduardo, ya sabe. Aprovechar la oportunidad y darle las gracias pues porque pensé al principio lo sentí bastante complicado, creo que se lo manifesté. Sí, Pero sí. Pero sí, ha sido muy, muy buena en las clases. Disculpa de ahora, no sé qué pasó con el equipo, no podía ingresar. Ah. Pero no quería quedarme sin darle las la gracias por, por su apoyo en, en esta materia que me gusta mucho, aunque me cuesta. Ah, oh, bueno, y eso, eso, es, eso, es lo, eso es lo importante, ¿verdad? Que a pesar de que es algo que sabemos que nos cuesta perseverar, ¿verdad? Al final, pues, eh, la clase más el esfuerzo de ustedes, eso va a hacer que logren el objetivo, chicos. Así que los felicito, ¿verdad? Y thank you very much. Muchas gracias por asistir. Y pues hasta aquí llegaríamos, ¿verdad? Igual traten de finalizar si hay algo que queda pendiente. <risa> Ya sabe, Francis. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you too, Lore. Thank you very much for everything. Good, Good night. Good night. Thank you, teacher. You're Thank welcome. You, teacher. Thank you very much, teacher, for your teaching. You're welcome, guys. <laughs> And we'll see you around. ¿Verdad? Tal vez nos vemos más adelante. Así que cuídense y buenas noches. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Gracias, bye -bye. Francis. Bye. Bye bye. Thank you, teacher. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Thank you to teacher. You're welcome, Esme. Good night.